എന്താ താമസം ഞാൻ റെഡി വരുന്നു ഹരി ഒരു മിനിറ്റ് ആ ചെയിൻ കാണുന്നില്ല അല്ല ഇപ്പൊ എന്തിനാ അത് വന്നിട്ട് നോക്കിയാ പോരെ ഈ ഹരിയുടെ ചില നേരത്തെ വർത്താനം കേട്ട ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പാട്ടിക്കല്ലേ പോകുന്നേ ആളുകൾ ചോദിക്കില്ലേ താലി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ബോധിപ്പിക്കാനാ മീരയ്ക്ക് കെട്ടുതാലി അല്ലാതെ സ്വയം അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആ എനിക്കങ്ങനെയാ ഇതാ ആ തറയിന്ന് കിട്ടിയതാ ഓ ഇതും കൈവച്ചിട്ടാണോ ഈ നാടകമൊക്കെ വേണ്ട അധികം സംസാരിക്കണ്ട വാ വാ എന്തെങ്കിലും പറയടോ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ താനത് ഇങ്ങനെ ഹലോ ആ പറയൂ ട്രീസ ഓഫ്കോഴ്സ് ഷേറ്റ് നോ നോ പോലീസ് വന്നാൽ അത് നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കും യാ ഞാൻ എന്താ വരുന്നു റിയലി സോറി മീര എന്തൊരു കഷ്ടമായത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ഞാനൊരു ടാക്സി വിളിച്ചു തരാം ഞാൻ ഉടനെ വന്നേക്കാന്ന് അല്ല എന്താ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇറങ്ങിയതാ അതിനിടയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിയേ പറ്റൂ അല്ല സച്ചിൻ ആ വഴിക്ക് വല്ലോണോ ക്യാൻ യു ഡ്രോപ്പ് നോ പ്രോബ്ലം ഹരി ഞാനും ആ വഴിക്ക ഞാൻ മീര ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോളാം ഓ ഗ്രേറ്റ് താങ്ക് യു സച്ചിൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കി നിൽക്കുന്നേ പോണ്ടേ സച്ചിന് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ ആ കുറച്ച് സ്വന്തം നെയ്ബറിന് വേണ്ടിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സഹിച്ചോളാം എന്തെങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ അന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന മീരയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇതിപ്പോ കെട്ടിയോനോട് പണങ്ങിയ കൊച്ചമ്മ പോലെ ഉണ്ട് ആശ്വാസം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ചിരി കയ്യിലുണ്ടായിട്ടാണോ ഇതാദ്യമായിട്ടൊന്നല്ല സച്ചിൻ ഹരിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം എന്താ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നേ അല്ല ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ റോൾ മോഡൽ ആയിരുന്നു ഒരാൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ആരു പറഞ്ഞു ഈ കഥയൊക്കെ ഫാഷൻ ഷോയിലെ ഓഡീഷനെ കുറിച്ച് മാഗസീനിൽ ഒരു റൈറ്റപ്പ് വന്നില്ലേ അന്ന് അതിൽ ജഡ്ജ് ആയിരുന്ന മീരാഹരിയെ പറ്റി ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല സച്ചിൻ പ്രൊഫഷൻ അതായിരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ അത്തരം ഫംഗ്ഷനിൽ ജഡ്ജ് ആയിട്ട് വിളിക്കും അത് വാർത്ത ആവുകയും ചെയ്യും ഓ സ്ഥലം എത്തി ശരി കാണാം താങ്ക് യു സച്ചിൻ ഓ വരവ് വെച്ചു ചെന്നൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയോ May I have a print out of the program? Yeah, sure. Oh my God. Two days ago, I'm going to tell you. No, I'm going to tell you. 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 Ah, I'm going to tell you. I'm going to tell you. Personal issues can wait. <laughs> Here you are. Either hired or fired. <laughs> you are right, Harry. നാളെ വൈകിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സിക്സ് തേർട്ടി രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ തനിച്ചായി ആ രണ്ടു ദിവസം നിനക്ക് ആരോടും വഴക്കിടണ്ടല്ലോ ഹരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോട് വഴക്കൂടുമ്പോഴല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ആ 
ഉള്ള <laughs> 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 ും ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്താടി പിന്നെ ഒരു മറവി സെന്റി കഥയുമായി പിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്നോ അല്ല ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവാണല്ലോ നീ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ഓ ആ സ്വഭാവം കൊഴപ്പാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല നീ മറന്നു വെച്ചത് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ ഈ ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ നിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ തനിച്ചാക്കി പോകാനുള്ള മടികൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ല ഹരിയൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഇനി ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നാവാം പോയിട്ട് വരട്ടെ ആ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സർവസാധാരണ മാടോ ശിവരാമ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണത്തിനൊരു രഹസ്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ഒക്കെ പോലീസ് കയറി നിരങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പേര് ദോഷം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ യു ആർ അബ്സൊലുട്ട്ലി റൈറ്റ് സാർ സാഗറും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കാണാതായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഹിമ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ രൂക്ഷമായ ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലായിരുന്നു അല്ലേ അതെ പ്രശ്നങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപൂർവൻ സിലറെങ്കിലും ഇത്തരം തിരോധന നാടകം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്രിമിനോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശിവരാമന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഞാനായിട്ട് തള്ളുന്നില്ല ഹിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പോ അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും 